Hintayin mo lang ako dito. Ibinaba ni Froyla ng bitbit na mga gamit sa tabi ng isang bakanteng upuan ng waiting area, malapit sa entrada ng ospital, kung saan dalawang araw na namalagi si Kathy. Bibili lang ako ng gamot at tatawag na rin ako ng taxi. Tumangu lang ang dalaga at naupo. Habol tanaw nito ang papalayong kababata. Alam niyang hindi niya ito napaniwala sa kanyang isiniwalat na siya si Kathy. Pero nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Marahil dahil sa kanyang pagbubuntis. Sa isiping iyon, muli na namang bumangon ang galit niya kay Samuel. Hindi niya lubos na matanggap na sa loob ng mahabang panahon ng kanilang pagsasama, ay naitago nito sa kanya ng matagalang katotohanan. Matapos ang tatlong taon nila noon mula nang sila ay ikasal, nagdesisyon silang mag-asawa na magpatingin sa espesyalista para malaman kung ano ang problema at bakit hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Isang linggo matapos ang naganap na pagsusuri sa kanilang dalawa, Kinausap siya ng masinsina ng asawa At dito ay sinabi sa kanya na wala siyang kakayahan na magdalang tao Ayon sa lumabas na resulta Walang araw at gabing hindi niya iniyaka ng katotohanan na yun May mga pagkakataong nararamdaman niyang panlalamig sa kanya ni Samuel Na ang buong akala niya ay dahil sa kakulangan niya na mabigyan ito ng anak Paanong nagawa ito sa kanya ng lalaking pinagkatiwalaan at minahal niya? Nakaramdam ng panginginig ng kalamnan si Kathy at hindi niya alam kung dahil ito sa galit o sa lamig ng paligid. Kinuha nito sa isa sa mga bagang jacket. At sa pag-angat ng mukha nito, nakita niya ang pagdaan sa kanyang harapan ng lalaking lalong nagpapuyo sa matinding emosyong kanyang nararamdaman, si Dr. Arnel Javier. Manang, tawag pansin ng dalaga sa katabing ginang. Pabantay naman po ng mga gamit sandali, magbabanyo lang po ako. Tumangulang ang babae bilang tugon. Mabilis na tumayo at sinunda ni Kathy ang matandang doktor. Kung kanina ay nakakaramdam siya ng pangihina, ang pagkakasilay sa lalaking isa sa naging ugat ng kanyang masalimuot na pinagdaanan ay nagbigay sa kanya ng iba yung lakas na tila ba ng mga oras na iyon ay gusto niyang manakit ng tao. Magsisimula na siyang maningil. Basta kumpadre, aasahan kita sa linggo. Tinapik ni Arnel sa balikat ang kaagapay na doktor na tulad nito ay nakauniforme din. Walang problema kong padre. Aabisuhan ko na si misis. Alam mo na. Natawa si Arnel. Ha oh, Hanggang ngayon ba? Under desire ka pa rin? Mas mabuti na kong padre ang laging sumusunod para walang gulo at ingay. Kilala mo naman si Dinis. Pinaglihi sa pasipol. Raratratin ka ng bunganga hanggang hindi mapagod. Muling napatawa ang matandang doktor. Buti na lang at wala nang kakayahan ng asawa ko na mag-iingay. Kaya hindi ko na kailangan magpaalam pa. I am free as a man. Nakangiting bulalas nito. Hinihintay ko na nga lang na mawala. Sa pagkakataong yun, ang kaibigan naman ang matandang natawa. Then, bakit hindi mo siya bigyan ng gamot para mas mapadali ang gusto mo kong padre? Napatigil sa paghakbang si Arnel. Nawala ang ngiti nito at napalitan ng magkahalong takot at pagtataka. What do you mean by that? Come on, we are in the same industry kong padre. At hindi mo maitatago sa akin na may lihim kang kasamaan din. Tinapik-tapik nito sa braso ang kaibigan habang nakasilay sa labi ang nakakaloko nitong ngiti. Dr. Mendez? Napalingon ng magkaibigan sa pagtawag sa likuran. At naging maaga pang palihim na pagkubli ni Kathy sa dalawang nag-uusap. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang doktor na nilapitan ng kanyang biyanan para magsagawa ng DNA test ni Ashley. Your wife is in your office, Doc. Napangiti na lamang si Arnel habang nakasunod ng tingin sa papalayong kaibigan. Naghintay muna si Kathy na malingat ang sekretarya at head nurse ni Doc Arnel na nakapwesto malapit sa pinto bago ito mabilis na pumasok sa opisina ng doktor. Nagangat ng mukha si Arnel mula sa pagsusulat nito at napapitlag ito sa kinauupuan na bumungad sa kanyang dalaga. Kath, uh, Ashley, have we met before? Nakahinga ng maluwang ang matandang doktor sa naging tanong ng bisita. Akala pa naman niya ay Please remind me, Dr. Arnel Javier Madiin itong saad na muling nagpaputla sa mukha ng matanda Should I call myself Ashley Alvarez or Kathy Herrera? Naramdaman ng doktor ang panginginig ng mga kamay Na hindi naman nakaligtas sa paningin ng dalaga w What are you talking about? That's not the answer I want to hear Humakbang ang dalaga palapit sa mesa ng nakatigalgal na doktor I want the truth! Muling napapitlag si Arnel mula sa pagkakaupo nito dahil sa malakas na sigaw at hampas ng dalaga sa mesa nito. 
Bakit, Doc Arnel? May ginawa ba ako sa iyong masama? Biglang naumid ang dila ng matanda. Pakiramdam nito ay nanuyo ang lalamunan niya na nagpapasikip sa kanyang paghinga. Nakikita niya ang galit sa mga mata ng kaharap. Isa lang ang natitiyak niya. Bumalik na ang alaala ng totoong Kathy Herrera. Tumayo ng tuwid si Kathy mula sa pagkakatukod ng mga kamay nito sa mesa. Kumalmang dalaga. Are you surprised to see me here? Ang totoo niyan ay masyado nga akong natagalan. Ka kathy Hindi ako nagka-amnesia, Doc. Kaya tandang-tanda ko pang pa lahat noong gabing huli kitang nakita bago naganap ang aksidente. Gumuhit sa labi ng dalaga ang sarkastiko nitong ngiti. And I still remember that. I am Kathy Herrera. Napakapit ang matandang doktor sa hawakan ng upuan nito. Tila ba bigla na lamang siyang nakaramdam ng pangihina. Napasapo ito sa dibdib na nakaramdam ng muling paninikip nito, lalong namutla ang kulay ng mukha nito. Idagdag pa dito ang pag-ikot ng kanyang paningin. Parang sa mga oras na yun ay nais niyang maglaho na lamang, mula sa harap ng babaeng nakalarawan sa mukha ang matinding galit. Wala kang pinagkaiba kay Ashley, masamang tao! I'll make sure that you will pay for this, all of you! Kathy! Hindi na pinansin pa ng dalaga ang pagtawag sa kanya. Mabilis na siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Naiwan naman na tila pinagbagsaka ng langit at lupa ang doktor. Hindi niya napaghandaan ang pagbabalik ng dalaga. Nanginginig ang kamay na inabot ni Arnel ang telepono na nasa tagiliran lamang. Kailangang maipaabot niya agad ito kay Ashley. Ngunit bago pa man ito natapos ang pagpindot ng mga numero, nabitawan nito ang telepono at muli ay napasapo ito sa dibdib. Ashley! Napatigil sa paghakbang si Kathy sa pagkakarinig sa tinig ng kababata na pasalubong sa kanyang direksyon. Pinigil niya ang panginginig ng mga tuhod at kamay. Ang tapang niya kanina sa harap ni Doc Arnel ay dagli ang nawala. Napalitan ito ng panghihina. Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita. Hindi na natapos pa ni Froyla ng iba pa nitong sasabihin nang mahigpit ditong yumakap ang dalaga. Anong nangyayari sa iyo? Lalong humigpit ang yakap ni Kathy sa kababata. Napahagulhol siya sa iyak. Ashley. Noon, kapag umiiyak ako, lagi mo sa akin sinasabi na ikaw ang bahala sa akin. Napahinto si Froyland sa paghahagod sa likod ng kinikilalang asawa dahil sa pamilyar ng mga katagang binitawan nito. Pagkatapos kinabukasan ay makikita ko na lamang na may pasa ang mukha o putok ang labi ng nagpaiyak sa akin. Tatawa ka at aakbayan ako at sasabihin mo na naiganti mo na ako. Patulak na kumalas mula sa pagkakayakap si Froylan. Napaatras ito habang titig na titig sa luha ang kaharap. Nangako ka na lagi ka lang nasa tabi ko kapag kailangan kita. Hindi na namalaya ng binata ang pagunahan ng mga luha nito. Kailangan kita ngayon Froylan. Kailangan kita. ka kasi Halos basagin at batuhin ni Froylan lahat ng mahagip na gamit sa loob ng maliit na sala. Luhaan lamang na nakatunghay si Nakathi at Manang Rosa sa hindi maawat na binata. Please, tama na Froylan! Pagsusumamo ng dalaga. Papa? Mama? Napatingin silang lahat kay Lucas na hindi na nila namalayang nagising at nakalabas na ng silid. Pinasundo ito ni Froylan sa matandang kasambahay dahil sa pakiusap ng asawa. Nag-aaway po ba kayo? Akto sanang lalapitan ni Froyla ng bata nang pigilan nito sa braso ni Kathy. Napapikit ang binata. The familiar warmth of her hand reminding him of someone he longed for a million times. Please, kailangan nating mag-usap. Inakay ni Manang Rosa ang bata pabalik ng silid. Froyla, pinalis ng binata ang kamay na nakahawak sa kanya. Galit na hinarap ang asawa. Pag-usapan ng alin Ang mga kasinungalingan mo, magaling ka ng gumawa ng kwento Ashley. Kilala kita mula ulo hanggang paa. Ngit-ngit itong tumalikod. Please, makinig ka muna ha. Para ano pa? Dinampot nito ang bag at tinungo ang direksyon ng silid. Naruto? Napatigil sa paghakbang si Froylan. Ayaw mo na ba kong habulin? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ng binata. Ramdam nito ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang sabi mo, kaya laging hinahabol ni Naruto si Hinata, hindi para saktan, kundi para ang makasama ito habang buhay. Mabilis na napalingon si Naruto. Ito ang paborito nilang anime character ng kababata, at ito ang lihim nilang tawagan sa isa't isa. 
Kahit makulong man ako sa mukhang to, ako pa rin yung hinata mo na laging nagpapahuli sa'yo kasi masaya ako kapag kasama ka. Muling gumulong ang mga luha sa mugto ng mga mata ng binata. Patawarin mo ako, Froylan. Wala akong intensyon na lukohin kayo. Hindi ko lang talaga alam kung paano sasabihin ng maniniwala ka. Humakbang palapit ang binata habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa luha ang dalaga. Akala niya noon, dinaraya lang siya ng kanyang puso. Kilala mo ako, hindi ako kasing tapang mo. Kinuha ni Froyla ng dalawang kamay ng dalaga. Pumikit ito, hindi siya nagkakamali. Tama ang nararamdaman niya. Nakilala ng kanyang puso ang babaeng una at huli nitong minahal, si Kathy. Magkayakap na nakaupo sa beranda si na Froyla at Kathy. Sa mga kwentong narinig ng binata, tila siyang nasasaktan sa masalimuot na pinagdaraanan ng babaeng kanyang pinakamamahal. Habang matinding galit naman ang nararamdaman nito kay Ashley. Pero hindi na siya magtataka pa kung nagawa ito ng asawa. Dahil noon pa man, ay batid na niya kung gaano ito kahibang sa laki ng pagmamahal kay Samuel. Kung hindi nga lang para kay Lucas, ay matagal niya na itong hiniwalayan. Dahil kahit kailan, ay hindi naman ito nagampanan ng pagiging asawa o ina. Kahit sinasakta nito ang kanilang anak, nais pa rin niya na mabigyan ng bata ng isang buong pamilya. Nagkamali yata siya. Kahit pala lumipas ang mahabang panahon, ay hindi pa rin ito nakalimutan ng pag-ibig sa karibal. Hindi naman niya ito masisisi dahil ganun din naman ang nararamdaman niya sa kababata. Pareho lang silang nagmahal ng pag-aari na ng iba. Kahit pinilit niya noong matutunang mahalin si Ashley ay hindi niya magawa. Hindi niya kayang diktahan ng kanyang puso dahil tanging si Kathy lamang ang itinitibok nito at masaya siyang malaman na minamahal siya ng dalaga. At idagdag pa sa kanyang kaligayahang nararamdaman ang katotohanang magkakaanak na sila. Bukas na bukas din ay pupunta ako ng istasyon ng pulisya para. Kumala sa pagkakayakap si Kathy at nag tumingin sa binata. Hindi kaya malagay sa panganib si Mami sa oras na malaman ni Ashley ang lahat? Marahil ay may alam na paraan ang mga pulis para maisalba ang ginang bago pa maalerto si Ashley. Muling yumakap si Kathy sa kababata. Sana kung hindi lang komplikado ang lahat, hihilingin na lamang niya na mamuhay ng tahimik kasama ito at ni Lucas at ng kanilang magiging anak. Paano si Samuel? Naramdaman ni Froyla ng pagluwag ng pagkakayakap sa kanya ng dalaga. Alam niyang nasa isa silang magulong sitwasyon dahil sa pagkakaroon na nila ng asawa. Hindi ko pa alam, Froylan. Huwag na muna nating isipin yan. Ako na lang muna ang bahala. Hindi matapos-tapos ang pasasalamat ni Kathy dahil panatag na rin siya na sa wakas ay napaniwala na rin niya ang kababata. Alam niyang hinding-hindi siya nito pababayaan. Kahit noong mga bata pa sila, kailanman ay hindi ito nawala sa kanyang tabi sa tuwing kailangan niya ito. Hindi mapakali si Ashley habang palakad-lakad sa malawak na sala. Hawak nito ang telepono kung saan kakatanggap lamang niya ng tawag mula sa kaibigan ni Arnel. Nakasalukuyang nasa ICU ang matandang doktor dahil inatake ito sa puso habang nasa loob ng opisina nito. Pero hindi ito ang gumugulo sa kanyang isipan. Kundi ang sinabi ng kausap sa kabilang linya na bago tuluyang mawala ng malay ang doktor ay may paulit-ulit itong binibigkas na pangalan. Kathy, siya ba ang tinutukoy nito? May nais ba itong sabihin sa kanya? Napatigil sa paghakbang ang dalaga nang may biglang sumagi sa isip niya. Mabilis itong nagdayal ng mga numero sa hawak na telepono. Miss De Torres, this is Kathy Herrera. Sandali munang pinakinggan ng dalaga ang pagkilala sa kanya ng kausap. Ito ang secretary head nurse ni Arnel at nais niyang makasiguro sa pangambang kanyang nararamdaman. Yes, Dr. Mendez already informed me about what happened. Pero hindi yan ang dahilan ng pagtawag ko. Muli ay hinintay muna nitong magsalita ang nasa kabilang linya. Bago inatake sa puso si Arnel, may iniutos ba siya sa iyo na tawagan ako o may pinapasabi ba siya sa akin? Nabanggit kasi sa akin ni Dr. Mendez na tinatawag ni Arnel ang pangalan ko. Yes ma'am, ako po ang unang nakakita sa kanya sa loob ng opisina at iritang agad na pinutol ni Ashley ang iba pang sasabihin ng kausap. Sagutin mo ng diretso ang tanong ko. Singhal nito. Sorry ma'am, wala naman po siyang iniuutos o pinapasabi sa'yo. Pero bakit tinatawag niyang pangalan ko? Malaking pala isipan nito sa kanya. Hindi ko po alam ma'am, wala naman po kasing... Muli ay pinutol ni Ashley ang iba pang sasabihin ng nasa kabilang linya. May kung ano kasing hinala ang namuo sa kanya. Miss De Torres, 
Nandoon ka nung mga araw na pasyente pa kami dyan ni Ashley Alvarez? Nakikilala mo ba siya? Yes, ma'am. Suminghap muna ng hangin ang dalaga dahil pakiramdam niya ay biglang nanikip ang kanyang dibdib. Nakita mo ba siya dyan bago inatake sa puso si Arnel? Yes, ma'am. Nabitawa ni Ashley ang hawak na telepono sa naging sagot ng kausap. Nanghihina itong napaupo. Ano ang ginagawa ni Kathy sa opisina ni Arnel? Nakakaalala na ba ito? Ito ba ang dahilan kung bakit inatake sa puso ang matandang doktor? Biglang napatayo ang dalaga nang makarinig ito ng malakas na kalabog sa pangalawang palapag ng bahay. At natitiyak niya na mula ito sa silid ni Matilda. Ini-off muna ni Kathy ang kala na tiniwan ng pagluluto nang makarinig ito ng sunod-sunod at malalakas na katok. Maagang umalis si Froylan para tumungo sa himpila ng pulisya habang inihatid muna ni Manang Rosa si Lucas sa eskwelahan nito. Sandali lang! Sa pagbukas ni Kathy sa pinto ay agad na tumamba dito si na Danilo at Isay. Anong ginagawa ninyo dito? Takang tanong ng dalaga dahil ang usapan nila ay sa makalawa pa dapat sila magkikita-kita para tumungo sa mansyon ng mga Herrera. Ma'am Kathy, kailangan na natin kumilos ngayon. Ngatal na wika ni Isay. Bakit? Anong nangyari? Tumawag sa akin yung kaibigan ko sa kabilang bahay ng mga Herrera. Nakita daw niya sa isa sa mga bintana ng mansyon si Madam Matilda. Sumesenyas daw ito ng tulong, pero natumba o bumagsak daw ito. At nakita niya ang pagpasok ni Ashley o kilala niya sa mukha na Kathy. Pumunta na sa pulisya si Froylan. Alam na niya ang lahat at naniwala siya sa akin. Kung ganon, mas mabuti. Wika ni Danilo. Pero hindi na natin siya mahihintay pa. Baka nasa panganib na si Madam Matilda. May dala kaming sasakyan. Sasama ka ba? Sandaling hindi nakaimik si Kathy. Ito na nga ba ang tamang panahon para magkaharap sila ni Ashley? Nakahanda na ba siya? Napahawak siya sa kanyang sinapupunan. Para sa kanyang magiging anak, kailangan niya ng kumilos dahil nais niyang maisilang ito at mabigyan ng isang tahimik na buhay. Ano kaya ang reaksyon ni Ashley sa muli nilang pagkikita ni Kathy? Abangan sa susunod na kabanata. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ng tulong sa aking munting channel. God bless po!